。师傅，你为什么来中国？都是在中国来たんですか？あなたに会うために。为了见您，<笑>高情商。Hello， 大家好，我是小扎。众所周知，世界日料看中国，中国日料看上海。今天我一个人花四千五百九十八元吃这家在上海颇有名气的顶级日料，用的食材看着就还不错。这位日本师傅也是从业多年，所以我想今天这顿饭应该 OK， 大家点个免费的赞，应该也 OK。对吧？今天前菜用的是加拿大的牡丹虾，搭配了工程的番荔贝，上面是北海道的马粪海胆和俄罗斯的椰子酱。这个就是笋的那个外壳。是的。师傅会讲中文吗？一点点。一点点。那你可以跟他说，我能听得懂。这个一口吃掉吧。鱼子酱、海胆还有扇贝。嗯。这个扇扇扇子。对，直接飞到下面。这海胆好像不是特别甜。跟季节也有关系。嗯，这是一个蟹肉做的一个蒸造，旁边搭配了一个京都的蟹味菇，一个乌金苗，上面的柚柚子是提香的。这个汤温度很好。你们这个汤蔬菜味蛮浓的，蛮清新的。蛮清新的对吧？嗯、一开始嘛，师傅我撒巴里西点嘛是嘞。前面这一片是工程水上的赤贝，然后右手边是长崎的车海老。都很清淡。地筋木，常客，日料常客。今天我们这个金枪鱼是用的工程盐釜的天然野生金枪鱼，熟成了两周，前面是金枪鱼的刺身、中腹，还有大腹，然后上面搭配了一点海苔酱跟新鲜的山葵，还有一点萝卜泥。赤身、中腹、大腹这三个部位，你们喜欢吃哪一块？今天的我呢，就觉得偏肥的这两块状态比较好，油脂和香气都够，口感的软弹程度也 OK， 仿佛能感受到金枪鱼在海洋上的摇曳身姿。今天这一道是用的北海道的赤上海胆，中间搭配了富山湾的白虾，底下有一个北海道的土豆做的一个男爵酱汁。不过你们这个菜好像跟这个菜单上是不一样的，哦，隐藏菜单是吧？哦，我们菜单上是九道菜，但是呢，因为我们是分开上的，远不止九道菜，对，上下来有十几道。OK， 海胆和白虾用的敦实，勺子压下去有一种很紧的感觉，这道料理肯定不错，来，粉丝先吃。嗯。好香，有点有点像，但是味道没那么重。大分的一手面瘦，然后上面搭配了点素菊和鲷鱼。我听一位日料师傅说过，寿司捏好之后越快吃越好，每过一秒，美味便流失一分。长崎的蒸鱼，上面搭配了点姜泥。OK。这个是一个三口馅的骨河豚大叶卷，最底下是一个京都的海老芋，长得一节一节的像虾一样，所以取名为海老芋。这个小胡萝卜很可爱。河豚是一种很可爱的生物，油炸之后尤其的香。眼前的这块也是炸得十分到位，紫苏叶、酥脆，河豚肉软嫩，跟好吃的炸鸡是同一个道理。嗯，这个好吃。京都，京都，京都芋头。嗯，和牛西冷搭配了京都圣湖园的大根，上面也是京都的一个九条葱，上面的紫苏花也是可以食用的。然后这个酱汁也是牛肉做的一个酱汁，可以搭配旁边这一碟芝麻柚子酱，蘸的时候可以炒拌一些，稍微有一点点咸。先吃块原味。这个还是刚刚那个。蘸一下柚子醋。<咳>其实这个西冷还好，不会特别肥。这个是福冈的蒸明煎，可以搭配上面这个木之芽，下面搭配了一个莲藕，可以煮旁边的兔菊，还有一个京都的一个红椒。蒸明煎其实不是煎鱼，是白肉的鲳鱼，在日本也算是鱼类名物，十分难得。师傅，你为什么来中国？我是在中国来中国，あなたに会うために、为了见您。<笑>高情商。呃，开玩笑归开玩笑，他最初为了来，为了来中国，是因为在，在日本的时候遇到很多中国人，然后中国人发就一起工作嘛，就觉得关系都非常好，所以要过来看看到底中国是什么样子。嗯嗯、来了就走不了了，来了就走不了，更好。结果太好了，你懂吗？对，我不想回去了。
。朱叔叔，问一下朱先生您，可以不可以让我们？呃，他帮你练寿司，让他练习一下。不行，不行，难卖。因为为什么呀？因为我时间很少。我们的老老朋友，呀，老朋友是老。手手上的几根啊，可以给我掏出来一个。OK， 好。我来啊，是我来。对，奔着我们很远来的。大分的剥皮鱼和正宗的樱花虾，今年第一批出口的个樱花虾，然后我们是现炸的，搭配这个浮饭，特别的香。剥皮鱼，我先吃一下原味。好吃。嗯。好吃，这个饭煮的也很好，菇味很好，五龙菇，很清新。你走了？哎，我差不多了。你买单没事啊？稍坐一会儿。中国客人跟日本客人有什么不一样啊？嗯，不一样。嗯，心心不不一样，哭哭哭了个起啊，心情不一样。哦，心情不一样。对。怎么不一样呢？都要对，情感嘛。中国人该说哪个是哪个啊？呃，中国客人的话就比较怎么说呢？就直来直往，他非常喜欢。OK OK。